Sekeseke la star muziki wa Bongo Flava ambaye pia ni mkurugenzi wa lebo ya muziki ya Konde Music Worldwide Harmonize na mke wake Sara bado anaendelea kwenye mitandao ya kijamii na sasa Sara anaonesha wazi kwamba amekata tamaa ndoa yake hiyo na yupo tayari kumwacha Harmonize do kwa kile ambacho amekiandika Haja hakikisha kwamba ameachana na star huyo ila amemruhusu sasa kuendelea na safari yake nyingine hivyo maneno hayo kuonekana kama vile Sara ame give up kwenye ndoa yake na sasa anamruhusu harmonize kuendelea na maisha mengine mrembo huyo kutoka nchini Italia ameandika ujumbe huo ikiwa ni siku moja tu ikiwa imepita toka harmonize amuoneshe rasmi mtoto wake ambaye amezaa kabla ya kuingia kwenye ndoa na mrembo huyo raia wa nchini Italia mtoto wa harmonize na itwa uh, Zuleha na Harmonize jana ikiwa ni uh, na December 3, na 2020 Harmonize alimu expose mtoto wake huyo baada ya kumficha kwa zaidi ya mwaka mmoja na miezi saba eh, Harmonize jana kama kumu expose mtoto wake na kumuomba radhi kwa kumweka kumficha siku zote na kutomuonesha katika jamii uh, kufurahia ule ustawa wa baba yake so Harmonize akaandika ujumbe mrefu lakini pia alitumia nafasi hiyo kumomba msamaha mke wake Sara ambaye eh, amekiri kwamba ni kosa ambayo amefanya lakini Harmonize alisisitiza kuandika kwamba anaamini kabisa kama Sara anampenda basi na mtoto wake pia atampenda kupitia ukurasa wa Instagram wa uh, mrembo huyo uh, ambao una zaidi ya wafuasi milioni moja na laki mbili ameposti picha tatu ambazo ameziunganisha uh, kwa ameziunganisha pamoja na kuandika ujumbe huu by the way picha zote hizo ni picha akiwa na harmonize eh, siku ya ndoa lakini nyingine wakiwa jukwaani na harmonize uh, kupitia ukurasa wake wa Instagram Sara ameandika niliolewa na wewe sab- sababu nilikupenda ulikuwa kila kitu kwangu na nilikuchagua kama ulivyokuwa na nikakupa mapenzi yangu yote na nikajitahidi kukupa furaha ambayo wewe hukuweza kunipatia siku baada ya siku nimekuja kugundua kuwa upo tofauti kabisa na huna adabu kwa mtu yeyote na hukujua kumtunza mwanamke kama mimi au kujivunia kuwa na mtu ambaye amekupa maisha mazuri na hujui kuheshimu watu waliokupenda na waliokuwa wanakusapoti muda mwingi na gundua kuwa wewe ni muongo na bandia kwa kila kitu naona sara naendelea kwa kuandika Nimeku, uh, nimepitia mengi kwenye haya mahusiano ex ndoa na kama nikiweka vyote hapa kila mtu atashangaa sababu unasuka tofauti kabisa siku zote unavaa kinyago usoni pako sina hata maneno mengi ya kusema kwa sasa hujawahi kushukuru hata siku moja kwa niliyokufanyia na sasa umechelewa maisha yatakufundisha somo ambalo unastahili kwa vitu vyote ulivyonifanyia na kwa sasa nitazingatia maisha yangu ubarikiwe na sasa upo na muda wako uh, upo na muda wa kuwa na mwanamke yeyote umtakaye um, umkutae njiani na nikushauri jifunze jinsi ya kuthamini na kuheshimu kile watu walichokufanyia Mone, kwa Kiswahili uh, Sara ameandika hivyo lakini akaunganisha kwa kuandika uh, sentence hiyo hiyo kwa lugha ya Kiingereza ambapo Sara uh, ameandika hivi I married you cause I loved you you were everything to me and I choose you just the way you were I gave you all my love and I did my best for you happiness for your happiness Sometime, uh, something that you didn't do for me at all Day by day I found you were a completely different and you don't have any respect for anybody. You didn't even know how to keep a wife like me or to be proud of one person who give you the good life and you don't know how to respect people who really do love you and the ones uh, who are there to support you. Most of the time I found out that you just lie and fake it i have been through a lot in this fake relationship ex married if i put all here everyone will be shocked because you have uh, you have another face kabisa you always put mask on your face i don't even have more words to say and speak now you didn't even uh, ever appreciate what i did for you and now is too late life will teach you the lesson you deserve for 
uh, for what you did and now I will be focusing on my life. Be blessed. Now you have all the time to be with any woman on the way and I advise you lean to appreciate and respect what people they do for you. Maona kwa king, kwa kingelea kwa kingereza sasa Sara ndio ameandika hivyo. By the way ni ujumbe mrefu sana ambao Sara ameandika ikiwa ni uh, siku moja tu imepita. Ni hata masaa hata masaa 24 hayafika toka Harmonize uh, amtambulishe rasmi mtoto wake ambaye anafahamika kwa jina la Azu, uh, Zureha anakusema kwamba huyo ni mtoto wake rasmi ni mtoto wa kike ambaye Harmonize alizana mwanamke kabla ya kufunga ndoa na Sara kwa sababu Harmonize na Sara wamefunga ndoa alikuwa ni mwishoni mwa mwaka jana. Yes, mwishoni mwa mwaka jana na mtoto ana mwaka mmoja na miezi saba. So Atimizi kwamba Harmonize alifunga ndoa na Sara tayari ameshakuwa na mtoto nje lakini kwa mujibu wa Sara mwenyewe anasema kwamba huyo sio mtoto halali wa Harmonize ila ni mtoto ambaye Harmonize amefanya adoption na Harmonize hana uwezo wa kupata mtoto eh, kutokana kile ambacho alikiandika Sara kupitia mtandao wake kijamii baada ya kuambatanisha vieti vya mtoto uh, vya DNA testi vya mtoto huyo na ambapo Sara aliandika hivi kama ulikuwa umepitwa Mungu wangu watu kweli wamevurugwa mara mbili wamepima DNA ya mtoto bado majibu ni negative ila kwa kuwa umeshindwa kupata mtoto umeamua kujipa mtoto asiye wako hongera eh hongera kwa adoption utakuwa na roho nzuri hakika emoji za kucheka hukujua jinsi ya kutunza mke sababu ya maovu yako unatumai utajua kutunza mtoto ukome kuongopea mashabiki zako da i post it in swahili language so everybody will understand Mona huo ulikuwa ni ujumbe wa Sara ambao aliandika siku ya jana ikiwa ni masaa machache toka Harmonize amtambulishe rasmi mtoto wake um, ambaye amezaa 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 nje eh, na mwanamke mwingine tofauti na Sara by the way kama ulikuwa umepitwa pia na acha nikusomee uh, Harmonize ambacho alikuwa amekiposti uh, alikuwa ameambatanisha picha sita akiwa na mtoto wake huyo na kuandika ujumbe huu hapa ukweli humweka mtu uh, humweka yeyote huru haijalishi ni kiasi gani au muda gani ila naamini kusema hili litafanya moyo wangu uwe huru na nijione muungwana mbele ya Mungu pamoja na wewe unaisoma pia muungwana zaidi mbele ya mtoto wangu kipenzi my first love zoo nianze kwa kusema i'm so sorry my princess for not ever been proud of you for one year and seven months nisamehe pia kwa kutokuwa na time hata ya kuja kukuangalia pale ulipokuwa unaumwa kwa kuhofia kuvunja mahusiano ambayo unaheshimu sana tumepitia mengi na nadhamini kuchezea mwana, wanawake au kubadili sio sifa hili swala limenitesa kwa muda mrefu hadi ikafika pahala nikasema na mwachia Mungu maana wakati wake sahihi zaidi hatimaye umewadia nisamehe mwanangu kwa kutopata hata siku moja eh, um kwa kutopata hata usiku mmoja wa kulala kifuani kwangu ukapata hata joto la baba yako nisamehe kwa kukufanya ujisikie mpweke au kana kwamba umekuja kwenye hii dunia kwa bahati mbaya na kukufanya usijione special nisamehe kwa kutokukupa huu maarufu ambao nimeupata kwa baraka za Mungu tu na sio kwa ujanja wangu kukufanya uishi kwa siri na kutofurahia neema zangu huduma pekee nilizokuona zitoa na kila kitu tangu upo tumboni kwa mama yako mpaka unazaliwa hazi toshi na wala haziwezi jenga furaha pasi na uwepo wangu nitaiweka wapi sura yangu ukianza kujitambua na kugundua kuwa baba yako hayupo proud na wewe kwa kuwa hayupo katika mahusiano na mama yako mzazi na mahusiano na mwanamke mwingine na anakuficha kwa kuhofia kuyavunja mahusiano hayo ya muda mwingi moja hakuna mwanadamu aliyekamilika mbili kitanda hakizai haramu tatu anenipenda kwa dhati nina imani atakubaliana na hali harisi sitoweza kubadili kukubadili au kushuhudia damu yangu inateseka you are my world na kuomba msamaha hadharani na nakuahidi kukupa moyo wangu wote kwani hukuja kwenye hii dunia kwa bahati mbaya ni mpango wa Mungu i love you my first love princess umenifanya nijione mtu mzima nimejifunza na natarajia kujifunza mengi kupitia wewe eh niliishia Sema private na sema tena hadharani I'm so I'm sorry to you my wife Sara nina imani utalipokea kibinadamu 
Amen. Maona? So huu ndio ulikuwa uh, ujumbe wa Harmonize bana siku ya jana ambayo aliandika. So Sara ameamua pia kum, kumpa za uso wa Harmonize na kumtakia heri katika maisha yake. Design kama vile Sara amekifanya alichokifanya Zari kwa Diamond eh, miaka miwili nyuma iliyopita baada ya Diamond kucheat na kukili wazi kabisa kwamba alisaliti na mwanamitindo ambaye kwa sasa ameingia kwenye muziki anefahamika kwa jina la um, Hamisa Mobeto. Stay connected with us kupitia mitandao ya kijamii Instagram, Facebook na Twitter tunapatikana kama Ricky Media TZ ili usidi kupata info mbalimbali za burudani kutoka nje na ndani ya Tanzania. Mimi naitwa Ricky Kisalala San. Till next time.